హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ జన్య నేను సాటర్డే ఈవినింగ్ బ్లాగ్ని స్టార్ట్ చేసేసానండి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అని ఆలోచిస్తున్నారు కదా నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న పార్క్ దగ్గరకు వచ్చేసానండి మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ మినిట్స్ వాక్ దూరంలో మాకు ఈ పార్క్ ఉందనమాట అండ్ ఈ అవుట్డోర్ జిమ్ని ఇన్స్టాల్ చేశారు నేను ఇక్కడికి చాలా రోజుల నుంచి వచ్చి నేను మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ కరోనా ఉండడం వల్ల ఈ పార్క్ని ఓపెన్ చేయలేదు అనమాట చాలా రోజుల తర్వాత ఓపెన్ చేశారు అండ్ మేము ఒక పని మీద బయటకు వెళ్తూ ఇంకా పార్క్ ఓపెన్ చేశారు కదా మీకు చూపించేద్దామని చెప్పి నేను ఈ పార్క్ వచ్చేసాను అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎక్విప్మెంట్ ని ట్రై చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను చేసేది ఏంటి అంటే ఇది వేస్ట్ కండి అంటే మనకి ఫ్లాట్ స్టమక్ రావడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే నేను యాక్చువల్గా ఇంత బాగుంటాయి అని నేను అనుకోలేదు ఇట్ ఇస్ సో నేను ఎప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళలేదండి ఐ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ టు జిమ్ సో ఇవన్నీ ట్రై చేద్దాము అసలు అవి ఈజీగా ఉన్నాయా లేదా అని నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో ఆ విధంగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మనకి బెల్లి ఫ్యాట్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో ఒక్కటేసారి ఎట్ ఏ టైం త్రీ మెంబర్స్ చేయొచ్చు దీనిపైన సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం ఇది కూడా సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు వేస్ట్ అనే చెప్పుకోవాలండి మేబీ సైడ్కి ఉండే ఫ్యాట్ ఉంటుంది కదా నడుం దగ్గర ఆ ఫ్యాట్ కోసం యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటా ఇది కొంచెం టైట్గా ఉండింది ఐ మీన్ అది నాకు మూమెంట్ అనేది ఈజీగా చేయడానికి రాలేదు అండ్ ఐ డింట్ లైక్ ఇట్ సో నేను తొందరగా దిగిపోయాను దానిపై నుంచి సో ఇది వచ్చేసి మనం లెగ్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకోవడానికి సో ఈ విధంగా పుష్ చేయాలి యా రైట్ సో యాక్చువల్గా అవి ఎలా చేయాలి అన్నది మై డాడ్ ఈస్ గైడింగ్ మీ ఫ్రమ్ బిహైండ్ సో ఈ అంటే ఇది లెగ్స్కి యూస్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు అనమాట యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలండి బికాస్ ఈ అవుట్డోర్ జిమ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ పార్క్లో ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు మా ఏరియాలో అయితే ఆల్మోస్ట్ అసలు చాలా పార్క్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ హరితహారం వల్ల కూడా ఈ ట్రీస్ అనేవి చాలా వచ్చేసాయి అనమాట ఇట్ ఈస్ వెరీ చాలా గ్రీనరీ ఎక్కువ ఉంది అండ్ దాంతోపాటు ఇలా పార్క్స్లో అవుట్డోర్ జిమ్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల మనం చాలామంది జిమ్కి ఇన్వెస్ట్ చేసి వెళ్ళి అలా చేయలేకపోవచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈవినింగ్ టైమ్స్లో ఆంటీస్ ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి చేస్తూ ఉన్నారు నేను అది కూడా చూశాను అనమాట సో చాలా యాక్సెసబుల్గా పెట్టారండి రియల్లీ గవర్నమెంట్కి నేను ఒక బిగ్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న ఎక్విప్మెంట్ వల్ల మనకి బైసెప్స్ వస్తాయంట బికాస్ పైనుంచి ఇలా లాగడం వల్ల బాడీ వెయిట్ని మొత్తం నేను పైకి తీసుకెళ్తున్నట్టు సో ఆర్మ్స్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ పడి సో యువర్ ఆర్మ్స్ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ ఒకసారి ట్రై చేయమని చెప్పాను ఇఫ్ ఇఫ్ దే కెన్ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ అంటే ఒక ఐడియా రావడానికి మేబీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ వాళ్ళే చేయగలుగుతారేమో అని అనుకుంటారు కదా నో మా మమ్మీ కూడా అదే చెప్పారు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎక్సర్సైజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వచ్చి అందరూ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు గ్యాదర్ అయ్యి చేసుకుంటే కనుక చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఎక్విప్మెంట్స్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అన్న డైరెక్షన్స్ పెట్టారనమాట సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ పార్క్ అండి అటువైపు ఏమో చిన్న పిల్లలు ఆ ఆడుకోవచ్చు అండ్ అది వచ్చేసి ఎంట్రన్స్ అనమాట సో దాని తర్వాత మేము గోశాలకు వచ్చేసాము సో మేము యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయ్యింది గోశాలని విజిట్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతోనే మేము ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాము కానీ అనుకోకుండా పార్క్ ఓపెన్ ఉండడం వల్ల అది ఎప్పటి నుంచో చూపించాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను అటువైపు వెళ్ళేసి అక్కడ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలాంటివి ఇన్స్టాల్ చేశారు అవి ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి అన్నది నేను మీకు చూపించాను అనమాట ఈ గోశాలకు రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మేము అట్టి పొలని ఇద్దామని అనుకున్నాం అనమాట సో మధ్యలో లాక్డౌన్ అది ఇది రావడం వల్ల ఇంకా బికాజ్ ఆవులకి కూడా మనకి కరోనా వస్తుందని న్యూస్లో చెప్పారు సో అది వినేసి ఇంకా ఉన్నా లేకపోయినా అక్కడ ఎలవ్ చేస్తారో లేదో అన్న హెజిటేషన్తో ఇంకా మేము విజిట్ చేయలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు మాకు తెలిసింది బయట అవుట్ సైడర్స్ని అలవ్ చేస్తున్నారని తెలిసిన తర్వాత మా ఇంటి దగ్గరే ఒక టెన్ 10 మినిట్స్ డిస్టెన్స్తో మాకు ఈ గోశాలు ఉంది ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ కూడా ఉందండి సో స్పెసిఫిక్గా గోశాల కోసమే వచ్చాము అండ్ ఇక్కడ చాలా బాగా అనిపించింది ఇంకా అట్టిపళ్ళు అవి తినిపించేసి మేము వెళ్ళిన టైంకే ఇంకా వేరే వా
వాళ్ళు కూడా తినిపించారు చాలా బాగా అనిపించింది ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటుంది అంటే మధ్యలో ఈ కరోనా వల్ల రాలేకపోయాం కదా సో ఈరోజు సాటర్డే రోజు వెళ్ళేసరికి మాకు చాలా మంచి ఫీలింగ్ వచ్చేసింది గోశాలకు వచ్చిన తర్వాత బాగా వర్షం పడిందండి అండ్ ఒక అద్భుతం జరిగింది నేను ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరేటప్పుడే నేను చెప్ అనుకుంటూ వస్తున్నాను అనమాట ఎండగా ఉన్నప్పుడు వర్షం పడేటట్లు ఉంది పక్క రెయిన్బో వస్తుందని అనుకున్నాము మేము గోశాలకు వెళ్ళిన తర్వాత వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ బ్యూటీ నేను అసలు చాలా రోజులు అయిపోయింది చాలా ఇయర్స్ అయిపోయిందని చెప్పుకోవాలి రెయిన్బో చూడక ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ ఐ విస్ట్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇట్ రియలీ హ్యాపీ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సో మీరు చూ చాలా రోజులు అయి ఉంటే చాలామంది చూసి సో అందుకే నేను ఆ వీడియో క్లిప్ని కూడా షూట్ చేశాను అనమాట చాలా బాగా అనిపించింది చాలా పెద్ద రెయిన్బో వచ్చినది ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ రెయిన్బో మొత్తం కవర్ అవ్వలేదు అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్లోనే కొంచెం బాగా కనిపించింది ఎండ్కి వెళ్ళేసరికి అది ఫేడ్ అయిపోయింది అనమాట వర్షం పడ్డం ఆగిందండి సో మేము ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోయాము అండ్ వర్షం బాగా పడుతుంది కదా ఇంటికి వెళ్ళాక వేడి వేడి పకోడి ప్రిపేర్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాము ఇక్కడ నేను ఆనియన్ పకోడీకి ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అనియన్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి మరీ సన్నగా కట్ చేసుకుంటే కనుక ఆయిల్లో వేసినప్పుడు బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి సో నార్మల్ సైజులో మనకి పకోడి కొండి ఈ సైజులో మనం ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అండ్ ఒక త్రీ మిరపకాయలు తీసుకున్నాను వీటిని కూడా మధ్యలో కట్ చేసుకొని హాఫ్ కట్ చేసుకున్నాను అనమాట చూసారు కదా ఇలా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే మనకి కారం కావాలి కొద్దిగా ధనియాలు జీలకర్ర ధనియాల పొడి సాల్ట్ ఇది రైస్ ఫ్లవర్ అంటే రై బియ్యం పిండి ఫ్రెష్గా దంచి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం నేను ఆనియన్స్ని ఇదే ప్లేట్లోకి యాడ్ చేసేస్తున్నాను మనం పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇందులోకే సో బియ్యం పిండి తప్ప మిగతావన్నీ మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసుకుంటే అద్దరిపోతాయండి మనకి స్వీట్ షాప్లో ఎలా అయితే మనకి ఆనియన్ పకోడి ఉంటుందో సేమ్ అదే టేస్ట్ ఉంటుందన్నమాట సో ఇలా బాగా గట్టిగా ప్రెష్ చే ఐ మీన్ గట్టిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫుల్ ప్రెషర్ అప్లై చేసి మిక్స్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఆనియన్స్ అనేవి సపరేట్ అయిపోతాయి అండ్ మనకి ఆనియన్స్కి బాగా పడుతుందన్నమాట సో ఇలా గట్టిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీరు స్పైస్ అనేది కొంచెం మీకు తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మేము కల్ అంటే కారాలు టూ టైప్స్ ఉంటాయి కదా ఇది కలర్డ్ కారం అండి అందుకే మీకు ఇది ఎక్కువ కారంలాగా కనిపిస్తుంది మీకు తగ్గట్టు మీరు స్పైస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఇవి బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ బియ్యం పిండి ఫస్ట్ బియ్యం పిండిలో మనం ఇలా ఈ విధంగా కోట్ చేసేసుకోవాలి గట్టిగా మిక్స్ చేయొద్దు ఫస్ట్ అండ్ ఉల్లిపాయలు ఎన్ని తీసుకుంటామో దాంట్లో సగం చెనపిండిని తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం వీటిని ఈ విధంగా కోట్ చేసుకోవాలి ఇలా బాగా కోటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు గట్టిగా ప్రెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి
మనకిది పేస్ట్ లాగా రావడం కోసం కొద్దిగా ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్ళు యాడ్ చేసుకున్నాము సో చాలా లిటిల్ వాటర్ కొద్దిగా జస్ట్ ఒక సో బాగా పిసుకాలన్నమాట కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం కొద్దిగా ఒక జస్ట్ ఒక టూ డ్రాప్స్ అంతే అంతే చాలు సరిపోకపోతే మనం మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుందాం సో మనం ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా కంచి కొంచెం పేస్ట్ లాగా రావాలన్నమాట ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మనం పకోడీని వేసేసుకోవాలి పకోడీ అనేవి రెడీ అయిపోయాయండి మేము వేడివేడి పకోడీని తినేసాము వర్షం కూడా పడింది కదా సో చాలా బాగా అనిపించింది మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో అన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ మీరు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియోస్ చేసినప్పుడల్లా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్